በቅዱስ ሲኖዶሱ ስብሰባ ጉዳይ አዲስ መረጃ ይዘን መተናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ዛሬ ጠዋት ላይ መወያየታቸው ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ዛሬ ፓጉሚያ አንድ ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ጠዋት ነበር በቢሮአቸው የተወያዩት የቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት በተደረገው ውይይት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከለውጡ ወዲህ መንግስት ቤተክርስቲያንን በተመለከተ ያለውን አቋምና ያከናውናቸውን ተግባራት አውስተዋል ብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስና ሌሎች ሊቃነ ጳጳሳት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ለሀገርና ለቤተክርስቲያን የተከናወኑ በጎ አድራጎትን በመዘርዘር ምስጋና ማቀረቧል በለውጡ ሂደት ይያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎችን በውይይቱ የተነሱ ሲሆን በአንዳንድ አካላት እየተፈጸሙ ያሉ ጥፋቶችን በማንሳት ጳጳሳቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቀረበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የርሳቸውም ሆነ የመንግስታቸው ፍላጎት የተጠናከረች ለሀገር ግንባታ የሚቻላትን ሁሉ የምታደርግና አንድነቷ የተጠበቀ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ማየት መሆኑን ገልጠዋል የኢትዮጵያ የእምነት ተቋማት መጠናከርና አንድ መሆን ጥቅሙ ለእምነት ተቋማቱ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ጭምር መሆኑንም ተናግሯል የቀረቡ ችግሮች በለውጡ ውስጥ ካጋጠሙ ተግዳሮቶች መካከል መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱ ሲሆን አይነታቸው ቢለያይም የተለያዩ የእምነት ተቋማት በለውጡ ሂደት ፈተና አጋጥማቸዋል በመሆኑ እንቅፋት የሚፈጥሩትን አካላት መታገል ያለብን በጋራ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡትን ችግሮች በዝርዝር በማጥናትና በየደረጃው ካሉ አማራሮች ጋር በመነጋገር በጋራ እንደሚፈቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥቷል በሀገር ላይ የሚደርሱ ጥፋቶች በሁሉም ላይ የሚደርሱ በመሆናቸው መንግስትና የእምነት ተቋማት በጋራ በመስራት መፍታት እንዳለባቸውም ገልጧል በመጨረሻም የተፈጠሩ ችግሮችን የጋራ በማድረግ የቤተክርስቲያኒቱን አንድነትና ክብር በመጠበቅ መልኩ በጋራ ለመፍታት ከስምምነት ላይ ደርሷል ይህ ስብሰባ ከሰዓት ላይ የሚቀጥል ሲሆን በነገው ምልክ ከቅዱስ ሲኖዶሱ የሚሰጥ መግለጫ እንደሚኖር በዚሁ ዘገባ ላይ ተገልጿል ያንንም የምንጠብቅ ሲሆን እስካሁን ከትላንት ጀምሮ በተካሄደው የቅዱስ ሲኖዶሱ ስብሰባ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች አመርቂና ኦሮሚያ ቤተክነት ተብሎ የሚጠራውን ቡድን ቅስም የሚሰብሩ እንደሆነ በግልጽ ያየንበት ሁኔታ ነው ያንንም ደግሞ በነገውለት ግልጽ በገሃድ ቅዱስ ሲኖዶሱ የማያቀው ቡድን መሆኑን ሲያረጋግጥልን ሁሉም ነገር በትክክለኛው ቦታ በትክክለኛው መንገድ ይሄዳል ብለን እንገምታለን አሁን የደረሰ መረጃ ይሄ ነው ሌላ መረጃ ሲኖር እንደግሞ ጨመረን ይዘልላችሁን ቀርባለን